，开始。涂口红的时候再，再嗯，怎么说呢？再再再美一点，先还行，再笑的再开心一点，自我一点行吗？自信，自信。行，阿姨特别棒。谢谢谢谢，那我就再来一遍是吧？辛苦罗姐，咱们再来一遍，就不辛苦不辛苦不辛苦，来来来来来，一模一样的，好。好了吗，罗姐？啊，好了吗？好，开机。来，走。简单做几个菜，你也辛苦一天了。哎，对对对，我妈做饭可好吃了，能必然有几个拿手菜。<笑>我我就不了，我回去还要整理素材。今天突然的打扰这么久，啊，不好意思，感谢感谢，特别感谢，特别好，谢谢谢谢。姐，我们就先撤了。哎，导演，那个我先去把衣服换一下、啊。不用不用不用，衣服您留着，帮我们这么大一忙，是不是盛阳？这怎么好意思呢？啊、谢谢导演，啊、谢谢导演啊！以后经常来玩，随时来玩。好，今天我们家能够参与你们的广告拍摄，是我们家的荣幸。红碧生辉，是我们的荣幸。回头片子剪出来了，我让盛阳发给您看。好，洋洋，对，我送导演他们出去。好，把垃圾都收拾干净啊！不用打了，不用打了，我自己拿去。我来是吧？来，嗯嗯嗯，好，放心吧。导演，辛苦了啊！不辛苦，辛苦。哎，不打扰了，辛苦了，辛苦了。哎呦，你看，这小心啊！别再收拾这个，这人别碰着了，这这这东西碰着没事啊。哎，别碰着了，好好好好好。嗯。导演，今天谢谢你。谢什么呀？这不工作吗？哦，你放心了吧，你爸妈哪像要离婚啊？人家恩爱着呢。那都是你的功劳，姐脑厉害。你妈妈就是刀子嘴豆腐心，不就是爱美吗？而且你爸多好呀，踏实、顾家，还幽默。你父母的审美也很好。刚才志景跟美术跑来找我说，这么有质感的家，在棚里可搭不出来。我们家哪有你说的那么好的？一看你爸爸妈妈就非常爱这个家，也非常用心在经营。你刚才没看见？我妈坐我旁边，哭得稀里哗啦。我从小到大都没见她那么哭过。我都快让你爸说哭了，小心啊！哎，好。我还说呢，你这小孩怎么那么靠谱啊？原来是有一个这么好的原生家庭，羡慕。哎呀，说的我都不好意思了。嗯，导演，你今天辛苦了，而且帮了我这么大一个忙。按理来说，我应该请你吃饭的。不按理就不请了。请，请。那我们改天。逗你呢，改天改天。那那你等我一下，我有东西要给你。你等我一下啊，很快就回来，别走。
这什么呀？回家看看就知道了。那我收下了啊。啊，你回去陪你妈妈吧。我送送你。不用不用，我们就一起走了。哦，拜拜。拜拜。路上慢点儿。好。拜拜。通知下来了啊！下个月十五号进入小组选拔阶段，抽签决定对手。接下来就是集训，都给我打起精神来啊！别懒巴巴的。我有课不在的时候，有简双安排训练。下面就由你们的队长来讲两句吧。我、哦、干嘛干嘛？不想打了。我知道你们不认我这个队长。但比赛你们还是想赢的吧？现在队里本来就缺人，再不团结，只有垫底的份儿了。你们可以对我有意见，觉得我不该掺和到男队里来，至少我们目标是一致的吧？我可没觉得有什么一致的，有你在我们好不了啊！你想当队长，啊？你也不照一照啊！罗<笑>天亮，你给我闭嘴！他是凭实力当上的队长，有什么问题？论得分率，他全队最高，也就是防守比你们差一点，点球从来没丢过，谁做到了？俊杰，你改变主意了。教练，比赛我可能还是参加不了，我申请做外援，但有时间我就会来盯着大家训练。从今往后，简双是你们的队长。你们谁要是有意见，来找我说。队长的罩衣，给你。现在你是队长，还挺香。来，快快快，先请你。来跟上。吃饭。挺新鲜的。
我去拿一个辣椒酱。嗯，我去拿。我这哪用得着？年哥亲自动手。可以叫我的名字啊，叫盛向前、向前、前都行，我不挑。那叫我钱吧，招财。哎呦，不是你就说一句盛向前，请你去拿个勺，很难吗？拿个勺。嗯。钱老师，谢谢你，因为你，我才有了这个创意。在你的帮助下，我做出了这个设计，是不是有些与众不同？今天正好是中秋节，成果送给你，祝你中秋节快乐！中秋快乐！你走这两天，手上活一点没耽误。谢谢。老大，霍格给盛阳升了个 title， 以后手下又多一员虎将啊。哦，行，您先忙。好，好，好，谢谢啊。组长回来了啊，回来了，回来，回来。那个，咱们组一起开个会吧，啊，一起开会，来，一起来。这真的不太正常。人都到齐了吧？好，那咱开始啊。我也给大家带几件特产啊，到时候大家尝一尝。
其实呢，这个我听客户部的同事跟我说啊，我走的这几天呢，项目进行的都非常顺利。哎呦呦，组长，我跟您汇报一下最近这工作。坐坐坐坐，对不起，坐坐坐。我也知道各位都很忙，你们没怎么汇报。其实这段时间呢，我也反思了一下自己，这个可能平时呢，对于大家都过于苛刻吧，老同志嘛，这个思想跟不上时代了，所以希望大家多见谅。盛阳，恭喜你，坐上了首席设计师这个位置。我内心呢，其实是非常高兴的。不管怎么说，你都是我手把手带出来的，而且之前我也没少在老板面前说你好话，做了那么多年的铺垫。所以你也得感谢我嘛，啊，组长，我还是跟你汇报一下工作。啊 ，U M 那边给反馈了，嗯，他们对咱们方案还是不满意，要么你拿一主意。之前是盛阳到店面跟他们对接，对吧？对，没错。那还挺盛阳的。哦，对了，那个马上快双十一了，中秋博悦销售部呢给我打了个招呼，说他们今年线下的促销活动现场整体设计。还是交给我们公司来做。大家都知道，这是一个大单，咱们公司下半年创收就靠它了。所以有什么想法，大家提一提。我说说。啊，活是个大活，嗯嗯，但是这种大公司事儿也多，他们每年都搞这个吧，然后还得玩点新花样出来。你说他们无外乎就那几样，要么请嘉宾、大展台，成本高。利润低，我觉得不如就听盛阳的。杨阳不是之前说过吗？说线下活动转线上活动，这样不是挺好的吗？我也知道，但是人家博越是个老品牌了，每年的促销活动都是固定传统，而且经费预留出来了。咱们公司不做，其他公司依然会做，那这钱为什么不挣呢？盛阳，盛阳，你要不要考虑考虑？行，没问题。那行，那就别这么着啊，你们先忙。就是看你现在升职了，不敢明面上欺负你，我是使跟着使阴招呢。我知道。嗯、我话给你搁这儿啊，你今天要不把课上了，手机、摩托车，你永远都别想拿。这臭老头停一下吧，轩。晚安。喂，姐。干嘛？哎，你你你忙吗？忙啊。我知道你忙，但我现在这边确实有点事儿，我实在找不到别人帮忙了。找我我也帮不了你。不是，姐，你还没问谁忙呢？主要是不想知道。哎，你别闹，我这我有正事儿。你找我还有过正事儿？说吧，姐，那个我们队长郝俊杰被他那个老舅友老方困在家里了。现在我们的训练还没结束，教练也不在，就没他不行。你能帮帮忙，想想办法吗？不是这事儿，你找我怎么帮你啊？我去给你训练去、啊。姐，你别闹，我这。你肯定有办法啊！我我知道，我平时没挣钱，不好好上学，我错了。那这次比赛对我们来说真的很重要
，我们马上就要毕业了，大家也都要各奔东西了。考研的考研，出国的出国，当公务员的当公务员，以后都要变成随波逐流的大人了。再想把大伙聚在一块儿，在冰场上打球，也没这机会了。郝俊杰他本来要退队了，这次因为我又回来了，这恐怕是他这辈子干过最出格的一件事儿了。他这一辈子，你们都才多大呀？就说这一辈子。姐，那我求你了，你帮帮我吧。条件，你看，这学期不准再挂科了。好吧，我不想再接到你们辅导员的电话了。那、嗯、那样已经挂了吗？补考呀。那补考也过不了呢。拜拜啊。不是，等会儿我考。还有，这次冰球比赛结束以后，把学分给我修满。明年必须要找地方实习了。知道了。哎，那六级过了吗？下学期必须过啊！我自己都还没过呢，有脸说？那就一块儿过。那你怎么这么多条件啊？我哦是呃哎哎，我这信号不好吗？行行，我我知道了，我答应你。立字句，做不到的话，我把你那冰球服挂网上卖了，你信不信？哎，行立。那，你答应我了啊？先立吧，立好了拍照片发给我。这为你好，你还想不想出国呀？啊，我跟你约这老师容易吗？一个小时两千。来了，哎，白老师，不好意思，今天来晚了点。哎呀，是我不好意思，真麻烦您了。俊杰这学校上，赶紧起来跟老师打招呼。哎，老老二，哎，还是原来那屋。对对对对，还是那屋，还是那屋。快起来！儿子，稍等一下啊。军军，快点儿。来了。真是不省心、啊，白小柔，手指活动了吗？还没呢。那抓紧活动。啊。等你准备好了，我们就开始手指不够独立，是。我我我再练练。简双的姐姐简冰，哎，我记得你，我记得你啊。呃，您怎么突然来了？不好意思，冒昧打扰您了，我有点事儿想咨询一下。哦，你怎么知道我们家地址呢？啊，简双告诉我的。啊，别站门口了，进来说吧。啊，进来。换鞋吗？啊，不用不用不用，不要钱。来，啊，您坐沙发吧。刚才说的是简双跟您说的我们家地址
啊，对，对。哦、呃，您您喝什么？茶还是咖啡？嗯，咖啡吧。好，正好，嗯、我这儿有现磨的。哎，好，我给你冲一杯。慢慢磨。老叔，去开个门。哎，简双找你，你搞定他，我搞定你就。这曲子我觉得我还得再再练练，练吧。喜欢喝浓一点还是淡一点？呃，不酸的就行。哦，喜欢深红的。哦，你叫深红是吧？对。水的比例你觉得是多少？是我不懂。啊，那没关系，我来控制了。嗯。啊，君杰在练琴呢。啊，弹的真好。哎，对了，您刚才说你有什么事来着？说出来我都怕您笑话。今天简双的辅导员给我打电话。说他挂科，如果再不补修或者补考的话，可能毕业都毕不了。我这一着急，我也不知道该怎么办，我就突然想到了您。是这样，这挂科其实没事儿，每年都有挂科的。现在简双才大二吧？哦，大二也不行啊，大二就挂了三科，这往后怎么弄啊？三科啊。怎么停呢？老师，我肚子疼、啊。去吧。啊，好。老师，哪三科是选修还是必修？啊、uh, ，他们辅导员给我发了他的成绩单，我打出来了一份，您看一下。嗯，帮帮我拿一下。哎，我我我我帮你把咖啡冲了。哦，这必修课，这必修课也不难。专科呢，你就是直接就是找这个专科的老师。打个招呼，哦，还要打招呼是吧？对，让他加个三儿，补考就行。啊，这个事儿你交给我啊，没事儿。啊，选修就更没事了，选修到时候在校园网上重新选两科就行。哦哦哦，对对对，这还分那个选修和必修哈。是。啊，我看看，这个是一个必修，两个选修，是吧？是是这个水要多一点还是少一点？呃，这个就我不懂，您认识老师哈、啊？啊，对对对，啊，我们关系还不错。嗯，谢谢。啊，这事就包我身上了。哎，您看咱们这缘分，你有一外甥，我有一妹妹，这俩孩子都挺不让人省心的。哦，不对不对，主要是我们家简双不让人省心。哎，我们家俊杰是好孩子。嗯。刚才是有人出去吗？是将军事儿了，你来，不光是为了你妹妹的事儿吧？啊，对。
，都都是我们。人人放炮的，对吗？你记得我请这个老师多不容易吗？两千块钱一个小时，就为了录一个面试的视频。我不让他去参加那个比赛是有原因的。那冰球场上都是半大的孩子，手底下没轻没重的。他万一受伤骨折了怎么办？耽误了考试，耽误了前程，我怎么跟他父母交代呀、啊？你觉得我做的确实不对。那个，要不这样吧，咱们去学校把他们抓回来。啊，对不起，我刚才有点激动。呃，没有没有，你应该生气，应该生气。哈，好久没人批评过我了，我觉得你批评的对。啊，你等我一下，我。哎，好，换个衣服。好嘞。哇！好，站住！好，站住！好，加油！加油！加油！加油！休息一会儿吧，这么练有什么用啊？累死了都，这得行。哎，净费劲儿，磨洋工。谁让人家是队长呢？是吧？咱得听人家的呀。哎，我觉得这么练，那就不如前面放条狗拉着我们一起走，对吧？我们还有速度，这么练不一个效果吗？要配合没配合，对吧？要速度没速度，要战术没战术，什么都没有，就要我们嘎拉比例。我们连吃多少饭够这么拉的呀？你太损了。秦生，你终于来了。你解救的我，别搭理他们。走，咱们预演一下咱们设计的套路。继续。三十二号，你得穿白色的。传球。三十二号是我们家简双吧？啊？还真是。我们家俊杰呢？方老师啊，人家这正正正对抗呢，咱打断人家也不太好吧？要不看完了。他挺有意思的，我第一次看。行，我给你找个位置啊，你正好看看这相机能有多么的危险。哎，来来来，这边。哎，这边这边这边。哎，你坐吧。面包一样，感觉特别像一群乐透小人儿。这还有意思，多危险啊！你看，这是第一次看球啊。啊！我跟你说，我找那个杨晴老师真的特别不容易。哦，先把正事说了。俊杰录那视频啊，就到我们公司去吧，因为我们有特别特别专业的录音棚。哎，来来，你加个微信。哦哦，留一些时间啊。这不太好吧？多少钱的话，你跟我说。我可以出。别别别，今天是我不好意思。我跟简双这相处啊，也是有的时候得给他当家长，有的时候给他当姐姐，偶尔跟他一块儿淘个气，我还觉得挺有意思的。我们叫清风是吗？对，清风徐来，适合你。
，这肢体接触特别多，而且特别的危险。先生加油！你看，这帮大学生多浪费时间。年轻嘛，年轻人的时间就用来浪费，挑战极限。你这是歪理啊！他们这二十多岁的时候，可不就是整个世界都是他们的？谁还没走过两步歪路，没干过一件坏事？真到有一天他们开始自省，开始循规蹈矩的时候，也就步入中年了。就照你这么说，就不管他们了。这学也别上了，您这就是抬杠了。不能因为干一件事儿放弃另外一件事儿，该学习学习，该玩也得玩啊。就我们家简说，我知道，有时候不着调，挂科。加油，子轩！也不能因为他挂科，我就不让他打球了，就不让他做他真正开心的事儿吧？那不等于杀了他吗？人这一辈子要被杀很多次，尤其是女人。毕业那天。工作那天，结婚那天，生孩子那天，每被杀一次，棱角就会少一分。这，你看啊，我不反对他们热爱运动，但这个运动呢，实在是太危险。他们要真喜欢运动，他们可以换别的运动。啊，像这样，这样不行。你这是在纵容他们，现在还是半大的孩子。那是因为你把他们当孩子看，真正的孩子比咱们那时候成熟早太多了。你以为咱们说那些道理他们都不懂啊？都懂。为什么人家还一如既往？因为人家有自己的想法，有自己的性格。但是人生是有限的，这有限的时间，他得放在一些有意义、有价值上。什么是有意义的？什么是有价值的呀？那、啊、比如说他们现在都是学生，是吧？那做学生的时候就应该好好学习。那以后毕了业，到了社会上，找一份好的工作，再找一个好人，生一个好孩子。这世界上大部分人不都是这么过的吗？但是谁又能规定什么是有意义，什么是有价值的呢？每个人都有自己的标准吧。没有点道理。哎，我怎么觉得你在跟我说教呢？没有没有。不敢不敢，哎，什么意思，吹哨？哦，这是代表中场休息。哦，这个冰球一般是二十分钟一节，中间呢有休息十五分钟。嗯，他们俩怎么来了？我哥，嘀嘀咕咕什么呢？怎么着，治咱俩了吧？不至于吧。我姐不是这种人。走。郝俊杰跟简双呢？那是他们俩吧？是，他们这是要跑啊！哎，咱们还抓不抓了？抓呀抓呀！那您快去抓吧，然后顺便替我骂两句简双。啊，先回公司了啊！那加油加油！那咱微信联系啊！微信联系啊！大菜在哪儿啊？
，儿子不回来吃饭了，手艺都下降了。你吃了没有啊？你不弄个汤？昨天刚立的字据，你今天就开始跟我讨价还价是吧？有没有点契约精神？啊？我不管啊，时间自己分配，我只看结果。我都不知道我昨天抽了什么风了，帮了你那么缺德一忙。你以后少骚扰人家郝俊杰，你我是管不了。我看人家挺想服从管理的，听见没有，简双？哈喽啊，早上好。早。我今天想跟你去现场学习学习，行吗？是。